Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eko Aza. Uh, kali ini saya akan coba melihat situasi sekeliling di stasiun Tegal Luar dan juga di uh, flyover Cibiru spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan suasana di sekitar GBLA sore hari ini sangat ramai sekali ya. Oke, kita akan terbang. Seperti apa suasana di sore hari ini? Karena ini sangat menarik sekali untuk disimak ya Di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 Oke yuk langsung kita take off Baik sahabat Youtube uh, Seperti biasa kita akan berkeliling Kita memantau seperti apa suasana di sekitar uh, Uh, flyover Cibiru Stasiun Tegal Luar Apakah ramai dengan pengunjung Atau uh, bagaimana Drone akan terbang Ke arah barat terlebih dahulu ya Supaya tidak backlight dengan cahaya matahari Namun sekarang suasana sudah Lumayan cukup sore ya Sekitar pukul Pukul berapa sekarang Pukul 17 lewat 9 menit Kita akan ke barat dulu Nanti kita akan memutar di atas stasiun Kemudian ke area sekitar flyover Cibiru dan ini di sekitar GBLA ramai sekali para pengunjung yang sedang jalan-jalan di sore hari ini. Tadi sempat, ih angin kencang banget ini. Tadi sempat keluar lokomotif DF4D ya kalau tidak salah yang warna merah putih. Namun sayang sekali saya tidak bisa mengabadikannya karena posisi sedang lumayan cukup jauh dari stasiun Tegal Luar. Oke sahabat YouTube, di sini kita memutar ya dan cuaca sore hari ini lumayan cukup cerah walaupun matahari sudah mulai terbenam nih di ufuk barat penasaran ke arah overpass Cibiru ya sepertinya banyak masyarakat yang berjalan-jalan tuh terpantau dari kejauhan nanti kita akan ke sana dan insya Allah di minggu depan saya kembali akan update lagi di stasiun kereta cepat Padalarang seperti biasa insya Allah saya seminggu sekali update ke stasiun Padalarang supaya terlihat eh, progresnya. Nah seperti ini di area depan dari stasiun Tegal Luar ini kondisi angin sangat kencang sekali sampai muncul peringatan tuh peringatan angin kencang muncul di layar ya harus tetap berhati-hati. Kita ke area belakang stasiun kemudian kita menuju ke overpass ya harus diturunkan ketinggian ini di 50 meter pas ini. Dan nampaknya sore hari ini aktivitas kemungkinan libur ya hari kemerdekaan ini 17 Agustus atau masih pada kerja saya tadi siang tidak memantau ke lokasi ini. Wih ini angin kencang banget. Kita ke overpass saja sahabat itu. Tuh anginnya terpantau sangat kencang. Waduh. Nah ini di area depan stasiun tidak terlihat banyak kendaraan yang terparkir. Biasanya di Hari-hari biasanya selalu ramai di lokasi ini Terutama ramai para pekerja ya Nah untuk di overpass sendiri Tepat di ujung Selatannya Tuh di ujung selatan ini tidak Tidak begitu Ramai yang melintas Namun ini di Bundaran sudah terlihat Rapi nih Terutama akses dari arah Jalur warga tuh yang memutar Itu pembatas Uh, jalannya sudah selesai nampaknya ya Sudah terlihat uh, uh, Lebih rapi dibandingkan beberapa hari kemarin Waktu saya melintas di lokasi ini masih ada, Ini masih dalam pengerjaan nih Dan sekarang sudah uh, Rapi ya uh, Tembok pembatasnya sudah selesai pengerjaannya nampaknya tuh Tinggal di uh, area tengah bundaran Dan di segitiga itu dipers, uh, Dipasangi atau ditanami Bunga-bunga uh, atau semacam apa namanya semacam hiasan atau lampu gimana ya supaya terlihat lebih e, bagus dan lebih indah lagi nah seperti ini di area sekitar bundaran antara akses masuk stasiun dan juga akses warga kita coba melihat dulu ke area stasiunnya turunkan dulu ketinggian di 45 meter nih nah seperti ini ini area stasiun tegal luar sahabat itu di bagian depan yang sudah dipasang papan nama stasiun Oh, papan namanya sudah terpasang Nah ini nih 
stasiun KCIC Tegaluar ya tulisannya KCIC Tegaluar oke okay, mantap selanjutnya kita ke arah utara dari flyover Cibiru So, update-nya di sini sudah rapi ya di area sekitar bundaran. Oke, kita bergerak secara perlahan. Nampaknya tidak begitu ramai nih masyarakat yang e, berkunjung atau melintas di flyover Cibiru ini. Suasana malah lebih ramai di sekitar Gebela nih. Tepatnya di bagian depan ramai sekali para pengunjung yang berjalan-jalan di sore hari ini nah ini overfast birunya nih mantep tuh kemudian untuk perlintasan sebidang yang sudah dibongkar sepertinya itu sudah terlihat rapi ya kita ke utara dulu kemudian nanti kembali lagi Nah, ada beberapa orang di atas flyover. Aduh, mohon maaf ini pasti berisik sekali nih. Banyak kendaraan yang melintas di sekitar stadion GBLA. Tuh. Oke, mantap ya. Terlihat lengang. Namun yang ke arah GBLA lumayan cukup ramai di sore hari ini. Nah seperti ini sahabat YouTube. Tuh stadion GBLA Masjid Raya Al Jabar juga terpantau dari sini. Aduh ini sinyal agak terputus, angin kencang. Aduh harus hati-hati ini. Kita coba memutar dulu ya. Karena anginnya lumayan sangat kencang ini. Oke, kita berputar di sini. Kita kembali, kita mantau dari sisi utara ke arah selatan. Dengan terbang di ketinggian masih 50 meter. Saya akan coba menelusuri tepat di atas flyover nih. Wow, anginnya kencang banget. Nah, seperti ini sahabat YouTube. Nanti kita akan melihat di sekitar perlintasan sebidang. Ini terbang padahal di 40 meter saja nih. Namun kondisi angin sore hari ini lumayan. Tuh perlintasan sebidang sepertinya kita coba berhenti dulu di sini. Nah ini bekas perlintasan sebidang sudah selesai pengerjaan nampaknya ya. Sudah ada sudah ditutup antara ujung utara dan ujung selatannya. Oke sip mantap. Oke, kita coba pantau dari arah timur ke arah barat. Tuh, wih, lebih bagus lagi ya. Terutama di sekitar flyover ini, pembatas antara oh, stop body, ini kencang banget. Wih, pembatas antara ujung eh, apa namanya pembatas barat dan timur flyover ini sudah ada pagar pembatas sepertinya tuh sudah terpasang ya oke mantap ini saya harus kembali anginnya kencang banget dan baterai pun sangat terkuras sekali ya oke kita kembali dengan berlawanan arah yang tadi Nah, ini tanpa zoom ini. Tuh, oh, anginnya kencang banget sampai e, kamera drone e, bergerak apa namanya? E, miring ya, sampai miring-miring kayak gini. Ini ketinggiannya di 60 meter. Oke, sahabat YouTube, saya kira cukup ya untuk pantauan di sore hari ini. Semoga 
tayangan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua setidaknya bisa dijadikan suatu gambaran mengenai kondisi uh, di sore hari ini tepat hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul uh, 5 sore terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Aza agar bisa terus mendapatkan informasi dan update terbaru seputar progres kereta cepat Jakarta Bandung dan juga nanti saat uji coba semoga saja eh, saya bisa mengikuti secara langsung di dalam emu kereta cepat Jakarta Bandungnya dari eh, stasiun Tegal Luar tentunya sampai ke stasiun Halim di Jakarta Timur. Oke jika sahabat itu menyukai video ini silahkan like, komen, dan subscribe dan juga silahkan bisa di share melalui media sosial agar bisa diketahui oleh sahabat YouTube yang lainnya. Oke terima kasih sampai ketemu di tayang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.